Google Play Store लो माना SRS Coaching Academy app download चेस कोनी ये किंदे कोर्स लने मेरे पंदा होच्छो। ये app download link किंदने उन्हें description लो उन्दे। All the best. Please like, comment, share and subscribe to SRS Coaching Academy. Don't forget to press the bell icon. Good morning friends. Welcome to our channel. So, my name is Santosh. I am a Quant faculty. So, today I am going to discuss about the topic of compound interest. Chakra Vaddi. Okay, so Telugu medium and English medium both. In both languages I will teach you here today. Okay, I will give the question in English and I will explain it in Telugu and English both. Okay, bilingual. Fine. So, this is a demo class for compound interest. This is a demo class for compound interest. Okay, so I will give you the values. I will give you the values how to solve. But, I will give you the values. Okay, so, please subscribe our channel. Okay, and please download SRS coaching application. So, today's topic is compound interest. Chakra Vaddi. I will tell you a demo of the questions in the demo. So, I will tell you the formulas. I will tell you the questions in the SSC CGL Tire 2. SSC CGL Tire 2 is in 2017. Okay, fine. So, I will tell you the question in 2016 or 17. So, if you have any questions, if you have any complex questions, I will tell you the concept. If you don't have any answers, you can answer easy answers. Within 30 seconds or 40 seconds, you can answer easy answers. Okay, so let's talk about it. Fine. First, question number one. First, question number one. Now, question number one, show number one. If the amount on a certain principle in three years, a 12% rate of interest compounded annually is 12,000 rupees. So, rate is how much here? 12% per annum. The amount after three years is how much here? 12,000 rupees. What will be the amount after fourth year? What will be the amount after fourth year? So, we have to see this question. This is a question. We have to see this 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 question. मूड संवत्सर लगूगा नो ती ऐ ना मत्तमो पन्नेंड वेल रूपा लोई थे नालगो संवत्सर मु पंदे मत्तम यंता नडी आड़ नालगो संवत्सर मु पंदे मत्तम यंता मरी करा इंटरेस्ट टाइम ओटे दमा ट्वेल्व परसेंट आय जाफ ये प्रिंसिपल पाइन नेगेट सो थर्ड ईयर तरवाता वच्चन अमाउंट इधन टे फोर्थ ईयर स्टार्टिंग ट्वेल्व पर्सेंट रेट आफ इंट्रस्ट पे चेयर कदा सो इन द फोर्थ इयर दिश वि प्रिंसपल आिस् प्रिंसपल ट्वेलव पर्सेंट रेट आफ इंट्रस्ट फर् द फोर्थ इयर इज इ क्लियर वट इज द कांपौंड इंट्रस्ट फर् फोर्थ इयर ओनली फोर्थ इयर कांपौंड इंट्रस्ट इज ट्वेलव पर्सेंट आफ ट्वेल थौज रूपी फोर पर्सेंट टू जीरो कैंसल ट्वेलव स्क्वे वन फार्थ फोर ट्वेल इंटू ट्वेल वन फार्थ फोर वन जीरो दिस इज द कांपौंड इंट्रस्ट ओनली सो वट इज अमौंट After fourth year is twelve thousand rupees plus one four four zero. How much it is? Zero four four one three. So thirteen thousand four forty rupees is the amount after fourth year. Padamudu veela naal gunda naal bhai rupee alu naal gunda samasam chivara. Ponde mottamu. Okay, this is the question. Next, second question. The amount received at ten percent per annum compounded interest after three years rupees eleven thousand. Sorry, one lakh nineteen thousand seven ninety rupees principal is. One lakh nineteen thousand seven ninety rupees is what here amount. Any roll lakh tis kunna gadi three years ki tis kunna amount. Ikrin chhi chhi nindama amount after three years is one lakh nineteen thousand seven ninety rupees. Rate of interest is ten percent. Okay. Aina ever thoda nindi kara principal enta asalu enta na duthre nama. So thelo lo question nindama. मूड संवत्सर आलकु पदिशातम कांपोन इंट्रेस्ट्टु रेट्टु तो आईन मुद्तम उकलक्षा पंतोंदि वेल रूपायल एड़ वंदल टुम्बै रूपायल वेते असलु एंता ओके फर थ्री एर्स इकड़ असलु पी नी वंद शातम if the P is 100% ओके principle is 100% then what is the rate of change for three years rate of change for three years is 33.1% what is the rate of change for three so, amount is equal to what? Principal plus compound interest. Na? So, 100% plus 
33.1 percent it should be 133.1 percent is he given 1,19,790 rupees then what is a hundred percent then what is a hundred percent now options are given like this options 90,000 100,000 means wakalaksha 80,000 75,000 see here manikada sunna anid kama la sunna was tunni kada wakati ni deni to multiply se tommi dostari and te kachitha nga tommi to ne multiply che yaad and te kada yama tommi wakati wakati to jeshna enmi to jeshna ait to jeshna raad gada manikada so, if you multiply it, it will be into 90. So, if you into 90, it will be answer 90,000. That's it. And the throw option is there. Actually, if you know the number of the number, 133.1%. And here 9. So, 9 is the answer. And without pain, we can answer. Are you clear? So, without pain, without formula, we can answer directly. But, this is the important. Okay. So, this is the important thing. Please subscribe our channel, okay, and please download the application SRS Coaching Academy, okay. So, Jayar Tha Jundam Andhula Mekanni, detailed, in detail I explained how the percentage came, okay, how to remember, okay. Here, exact ka number question choose kundu kusho, the any zeros untai, decimal eppudu study, and then choose kundu time waste chyo kududu, 90 thousand, okay, answer kundu, answer bittes raval ante ikada, 9 thou multiple out kundi. So, okay, decimal bow ali ante, first oka sunna raya ali. Kada, Tarvata, 9 to 9 1 9, 9 3 27. Okay, you have to So, some zeros are there. So, you have 90,000 Davali and 3 zeros are there. Are there 2 zeros? And you have 3 plus 1, 4 zeros. Kada. Kada 2 zeros and 4 zeros. Kada, zeros are there. 100. You have 90,000 10 zeros are 3 zeros. K and 3 zeros. K and 3 zeros. 3 plus 1, 4 zeros. If already 2 into 900 to multiply. 900 to multiply is not a decimal key. 1 zero is both. So into 90. Okay, 0 is extra. That's it. So all are going Okay. So here, easy questions choose those to the end. All the exam are going to be in any question. Okay. So here, choose this question to the end. Exam are going to be in any question. Okay. Now, see question number 3. Now, third question is going to be in how many months will 8,000 yields 2648 as a CI at 20 per annum compounded semi annually. Ended. Okay, semi annually means half yearly calculate chase. So, principle and the how many months and the page question are you? Principle of chase 8000 and, and compound test of chase and tama 24 Compound test 2648 and rate of interest in 20 percent per annum 20 percent. Paranam and the component test. Okay. So Prati Samvacharaniki Idvai Shatam Ray Tuna Asalu Yenmidvela Rupayala Paina Vaddi Kampon Chekra Vaddi Renduela Arubandan Albay in the Rupayala ki Rap Rupayal Ravataniki Arda Samvacharaniki Lekka Kadite Yenni Nelalaki Adi Vostundi and the Prashna. Okay. Prati Arda Samvacharaniki Kampo Chekra Vaddi in Lekka Kadite. Irvashatam Daytuna, Denduela Arwan and Albay and Rupal Chakravati Ravataniki, Yeni Nelalu Partundi and Idrishna. Okay, fine. Chuanikara, Prati Samvacharaniki, Irvashatamante, Marie Prati half year leakenta, ten per cent per half year. Half chest. Semi annually, semi annually and Samvacham, semi and half. So Prati half year key ten per cent out in the Maritika. Okay, so Prati half year kenta, ten per cent per annum per half year. Mari, two half years ki ante two times calculate jayadang kadam. Oka samvachram lo rendu saal la calculate jayasthe. Ento otun nama 21% outhudhi direct ka. Adhe idhi 12 months ki. Next, 18 months ki emo tethi ante mood vardha samvachram lo kemi tethi 33.1%. Ento otun nama 3 years ki 10% ante 33.1% kadam. 3 times anna maati kada. 3 years are 3, uh, 3, 6 months ko sar calculate jayasthe 18 months ki 33.1%. Okay, so we have to do the compound test last. Okay, so now 21 into 8000. And 21 percentage of 8000 is 33.1 percentage of 8000 is 18. And 18 is 18. And check this. Okay, so we have to do the option. Option is the option. Option is the option. Option is now, options 18, 24, 12, and 30 months. And so, you can add 12 months. You can add percentage of 2 zeros. 
సో జీరో వస్తుంది ఎనిమిది ఎక్కువ ఎనిమిది ఎనిమిది గంటల పదహారు అంటే పదహారు వందల ఎనభై రూపాయలు మాత్రమే వస్తుంది ఇట్ విల్ గెట్ ఓన్లీ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ ఫర్ వన్ ఇయర్ టూ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అంటే ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మరి ఇక్కడ పర్సంటేజ్కి టూ జీరోస్ తీసేస్తే నెక్స్ట్ డెసిమల్కి వన్ జీరో కూడా తీసేస్తే ఎయిట్ వన్ జై ఎయిట్ మా అవర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఎండ్ విత్ ఎయిట్ నా ఓకే ఎయిట్ వన్ జై ఎయిట్ ఎయిట్ ఇస్ ద ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఇస్ ద ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ సో టూ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ అంటే ఎప్పుడు ఎయిటీన్ మంత్స్కి వచ్చేసింది ఆన్సర్ ఓకే సో డైరెక్ట్ అయిపోయించమ్మ ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ వన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎయిట్ అవుతుంది అని జీరో వస్తుంది బట్ ఇక్కడ వన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ త్రీ జీరోస్ పోతాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఎయిటీన్ మంత్స్ అని చెప్పేసి చేయకుండానే అయిపోయచ్చు ఎగ్జామ్లో అడిగిన ప్రశ్న ఇది ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ ఎస్ఐ ఎర్నుడు ఆన్ ఏ సర్టెన్ సమ్ ఫర్ థర్డ్ ఇయర్ ఈజ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ సిఐ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ జీరో చూడమ్మా ఎస్ఐ ఫర్ థర్డ్ ఇయర్ మూడవ సంవత్సరం వచ్చిన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత రెండు వేల రూపాయలు రెండు సంవత్సరాలకు కలిపి రెండు సంవత్సరాలకు కలిపి వచ్చిన చక్రవర్తి ఎంత ఫోర్ వన్ సిక్స్ జీరో రూపీస్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ జీరో రూపీస్ అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని అడిగాడు ఇక్కడ ఇదేమో థర్డ్ ఇయర్ ఓన్లీ మూడవ సంవత్సరం ఇది రెండు టూ ఇయర్స్కి కలిపి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి ఇచ్చింది సో ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిఐ మొదటి సంవత్సరము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఎస్ఐ మొదటి సంవత్సరం అయిన రెండు వేలే రెండవ సంవత్సరం అయినా రెండు వేలే మూడవ సంవత్సరం అయినా రెండు వేలే నాలుగో సంవత్సరం రెండు వేలే పదవ సంవత్సరం అయినా పదిహేనవ సంవత్సరం అయినా ఏ సంవత్సరం అయినా కూడా ఎస్ఐ అనేది మారదు రెండు వేలు అనేది ఫిక్స్ కదా మరి ఇప్పుడు ఇందులో రెండవ సంవత్సరం అంటే మొదటి సంవత్సరం రెండు వేలు వచ్చినట్టు రెండవ సంవత్సరం ఇరవై ఒకటి అరవై వచ్చినట్టే కదా ఎందుకు మొదటి సంవత్సరం ఎస్ఐసిఐ సమానం కాబట్టి ఒకటే ప్రిన్సిపల్ మీద మరి మూడవ సంవత్సరం రెండు వేలు వచ్చిందంటే రెండవ సంవత్సరం కూడా రెండు వేలు వచ్చినట్టు మొదటి సంవత్సరం కూడా రెండు వేలు వచ్చినట్టు అంటే మొదటి సంవత్సరం రెండు వేలు ఎస్ఐ అయితే మొదటి సంవత్సరం సిఐ కూడా ఎస్ రెండు వేలే కదా మరి అప్పుడు ఇక్కడ టూ వన్ సిక్స్ జీరో అంటే నాలుగు వేల ఒక్క వంద అరవై రూపాయల నుంచి రెండు వేలు పోతే రెండు వేల ఒక్క వంద అరవై రూపాయలు ఏంటి రెండవ సంవత్సరం వచ్చిన సిఐ ఏంటమ్మా రెండవ సంవత్సరం మీద వచ్చిన సిఐ అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల రూపాయల పైన రెండు వేల రూపాయలు ఇరవై ఒకటి అరవై కావాలి అంటే నూట అరవై రూపాయల ఇంట్రెస్ట్ రావాలి అంతే కదా అంటే ఇంట్రెస్ట్ మీద వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత నూట అరవై రూపాయలు ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ మీద వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ నూట అరవై రూపాయలు చక్రవర్తి అంటే ఏంటమ్మా వడ్డీ మీద వడ్డీ చక్రవర్తి అంటే ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో ఈ నూట అరవై రూపాయలు వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది ప్రశ్న మనకి సో ఈజ్ బై ఆఫ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ఓకే వాట్ ఈజ్ ఈజియర్ వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ వాట్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఎంత ట్వంటీ వన్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అమ్మా ఎయిట్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అసలు యాక్చువల్లీ అంత వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫైన్ సో డైరెక్ట్గా చూడండి ఇక్కడ ఇదంత అవసరం లేదు నథింగ్ నా హియో వాట్ ఈస్ ద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హియో దిస్ ద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ టూ థౌజండ్ నా ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ సో ఇఫ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ టూ థౌజండ్ మీద వచ్చిన వన్ సిక్స్టీ ఎంత పర్సెంట్ అనేది క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ చేస్తే ట్వంటీ ఇంటూ ఎయిట్ వన్ సిక్స్టీ వన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఆరు రావాలి అంటే రెండుని దేనితో గుణిస్తే మనకు ఆరు వస్తుంది ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటి సిక్స్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్ నా టెన్ పర్సెంట్ అండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చూడండి మా సిక్స్తో సిక్స్ని అంటే సిక్స్ని టూతో మల్టీప్లేస్ మనకి ట్వెల్వ్ వస్తుంది ఇక్కడ టూ వస్తుంది రాదు ఫైవ్ మల్టీప్లేస్ జీరో వస్తుంది ఎయిట్ టూ సిక్స్టీన్ అంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇస్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు కదా మనకి సో గుర్తుపెట్టుకోండి
टू टू वन सिक्टी टू एट वन सिक्ट अटे टू इंटू एट सिक्सटीन कदा अंत एट पर्सेंट आंसर डैरक्ट पेन लेकिन वैसे कांसप्ट सो अदा वे प्राक्टिस एक्वे वस्तु मन की प्राक्टिस अने वेरी वेरी इंपारटे नैक्स्ट क्वेश्चन इफ थ्री इयर्स एट एस द प्रिंसपल इंक्रीज बै फिफ्टीन पर्सेंट वाट विल बी द अप्राक्सीमेट सीई आ रूपी फिफ्टीन लैक्स इन थ्री इयर्स एट सेम रेट ओके इफ इन थ्री इयर्स द एस द प्रिंसपल ईज इंक्रीज बै थ्री फिफ्टीन पर्सेंट अना कदा सो इक मूड संवसर तरवा एस एंतम फिफ्टीन पर्सेंट अंत प्रिंसपल पदहे शात पे अटे प्रिंसपल वातमूते एस एंत फिफ्टीन पर्सेंट फर् थ्री इयर्स मरी वन इयर के फाइव पर्सेंट पराण इध इंपारटे फाइव पर्सेंट पराण अने इंपारटे मूड संवर को पदहे शात पे संवसरा रो संवरा मूडो संवसरा ऐसी अटे प्रति संवसरा फाइव 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 इंक्रीज कदा सो इट इज़ इंक्रीज बै फिफ्टीन पर्सेंट फर् थ्री इयर्स मीन फर् वन इयर इट इस फाइव पर्सेंट ओनली ओके फैन मरी इला अटे पर् इयर की फाइव पर्सेंट उ थ्री इयर्स की फिफ्टीन पर्सेंट सीआई ओके एस मैं सीआई लड़ा अंत फिफ्टीन पाइंट सैवन सिक्स टू फाइव पर्सेंट होता है फिफ्टीन पाइंट सैवन सिक्स टू फाइव पर्सेंट वस्तु अर क्लियर फिफ्टीन पाइंट सैवन सिक्स टू फाइव इकर्पे कष्ट वन फाइव सिक्स टू फाइव नंबर वन फाइव सिक्स टू फाइव अंत इक इधर फाइव पवर सिक्स ट्वेंटी फाइव क्यू वन ट्वेंटी फाइव स्क्वे राय चूँ वन फाइव सिक्स टू फाइव चूसरा वन फाइव सिक्स टू फाइव मध्य सैवन एक्सट्रा रहा है मैं इकड़ा ओके सो थ्री इयर्स की रेट इला वन फाइव सिक्स वन फाइव फिफ्टीन पाइंट सैवन सिक्स टू फाइव वन फाइव सिक्स टू फाइव अटे फाइव पवर सिक्स ट्वेंटी फाइव क्यूब वन ट्वेंटी फाइव स्क्वे ओके फैन मर इन देन अड़ना पदहे लक्षल मीद दादापू वे कांपौं इंट्रस्ट एंता अने मैं प्रश्न अड़का अंत मैं इक फिफ्टीन पर्स फिफ्टीन पाइंट सैवन सिक्स टू फाइव पर्सेज आफ फिफ्टीन लैक्स इन मन अड़ी सो पर्सेज की टू जीरो डेसीमल की टू जीरो सो टू का फोर कदा सो इक अलागे उच्च ना फिफ्टीन प्लस पाइंट सैवन फाइव अप्राक्सीमेट अड़े कदा सो फिफ्टीन थौज फिफ्टीन थौज फिफ्टीन लैक्स टू जीरो कम सो इट ईज़ फिफ्टीन थौज नौ सो फिफ्टीन फिफ्टीन सा टू ट्वेंटी फाइव ट्रिपल जीरो इज़ देर सो पाइंट सैवन फाइव अंत थ्री बै फोर तुम रहा अलग अलागे उन्ना पर्व सो इक पाइंट सैवन फाइव इंटू फिफ्टीन थौज अंटे पाइंट सैवन फाइव इंटू फिफ्टीन थौज टू जीरो डेसीमल पे सी फाइव इंटू फिफ्टीन फस्ट जीरो वो फिफ्टीन फाइव सा सैवी फाइव फिफ्टीन टू सा सारी फिफ्टीन फाइव सी फिफ्टीन सैवन सा वन नाट फाइव वन नाट फाइव प्लस सैवन वन वन टू एंतम इक जीरो फाइव टू सिक्स त्री टू अं टू पाइंट थ्री सिक्स लैक्स टू पाइंट थ्री सिक्स लैक्स वस्तु वड्डी अने ओके सो ई नंबर ने गुर्पेक इंपारटे फार्मलास फार्मलास लेकिन अभी कांपौंडर्स मैं फार्मला यूजा रेसो की संबंधी फार्मला यूजा ओके सो अभी आर एस अगरवा बुक् क्वेश्चन उ क्वेश्चन नैन आ क्वेश्चन नैन चक्रवर्ती चुप्न एक्सप्लेन सो so, चूँ इफ द अमौंट रिसीवड एट द एंड आफ् सैकंड इयर अं थर्ड इयर एट सी आन सर्ट प्रिंसपल इज़ नईन थौज सिक्स हंड्रेड अं टेन थौज टू सी टू रेस्पेक्टिवली वट इज़ द रेट आफ् इंट्रस्ट अड़का इक रव संवसम चवर तक अमौंट तुम वेल आर वूपाय मूडव संवस अमौंट पद वे रेल डेबई रे रूपयू रेट आफ् इंट्रस्ट इंता अड़का आपशन इला इच्छा फाइव सिक्स सैवन एट पर्सेंट नये पर्सेंटे सो डैरक्ट वैसे इंत इंट्रस्ट वे नई थौज सिक्स हंड्रेड की फोर हंड्रेड ऐडे टेन थौज अत इंका फोर हंड्रेड का इंका टू सी एक्सट्रा ऐडा अंत मोतम सिक्स सी टू एक्सट्रा ऐडा कदा अंत नईन थौज सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एंता पर्सेज नईन थौज सिक्स हंड्रेड टेन पर्सेंट नई नईन सिक्टी अटे टेन पर्सेंट कहीं तक फाइव पर्सेंट नई सिक्टी हाफ एंता सो वर्ल नई नई थौज सिक्स हंड्रेड हंड्रेड पर्सेंट वालू सो अ टेन पर्सेंट वालू एंता नई सिक्टी
టెన్ థౌసండ్ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్లో టూ జీరోస్కి పర్సెంటేజ్ పోతే టెన్ పర్సెంట్ వాల్యూ నైన్ సిక్స్టీ అందులో హాఫ్ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ హాఫ్ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ అంటే ఫోర్ ఎయిటీ కానీ ఎక్కువ కదా మనకి సిక్స్ సెవెంటీ టూ అనేది అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ కాదు ఓకే ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ సారీ వన్ పర్సెంట్ నైంటీ సిక్స్ అంటే అప్పుడు ఎయిటీ అవుతుంది ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఎయిటీ ప్లస్ ఇంకో నైంటీ సిక్స్ వేస్తే మరి సిక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ లేదు కదా ఇంకో నైంటీ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఆరు ప్లస్ ఆరు పన్నెండు సో తొమ్మిది తొమ్మిది ముల్ల ఇరవై ఏడు అండ్ ఆరు ఆరు వందల డెబ్బై రెండు వచ్చిందా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఎంతమ్మా సెవెన్ పర్సెంట్ సో ఇలా సమాధానం చేసుకోవచ్చు ఏం లేదు అంటే పెన్ లేకుండా ఎలా చెంది చూపించాను మీకు అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు సో మీకు అర్థం అయ్యేటట్టు పేపర్ల మీద పెట్టాలి అంటే పెన్ ఇక్కడ చూడమ్మా నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్లో వచ్చిన అమౌంట్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్లో వచ్చిన అమౌంట్ టెన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ టూ రూపీస్ కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత పెరిగింది ఆరు వందల డెబ్బై రెండు రూపాయలు పెరిగింది ఎందుకు దీని మీద వచ్చిన వడ్డీని కలుపుకొని ఇది వచ్చింది అసలు దీని మీద ఎందుకు వడ్డీ వేస్తున్నాడు అంటే ఇది మూడవ సంవత్సరం చివర వచ్చిన అమౌంటు నాలుగవ సంవత్సరం స్టార్టింగ్లో ప్రిన్సిపుల్ అవుతుంది అసలు అవుతుంది ఈ అసలు మీద కొంత శాతం వడ్డీ రేటుతో ఇంత అయింది నాలుగవ సంవత్సరం ఎండింగ్ నాలుగవ సంవత్సరంలో ఓకే సో మూడవ సంవత్సరం చివర వచ్చింది ఏదైతే నాలుగవ సంవత్సరం చివర వచ్చింది అంటే నాలుగవ సంవత్సరం స్టార్టింగ్లో ఇది ప్రిన్సిపల్ అసలు అయితే దీని మీద ఎంత శాతం రేటుతో మనకి వడ్డీ లెక్క కడితే అది ఇంతలా మారుతుంది అనేది ప్రశ్న సో ఇక్కడ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా అమ్మా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ నైన్ సిక్స్ డబల్ జీరో అయితే టెన్ పర్సెంట్ వాల్యూ నైన్ సిక్స్టీ చూడండి మనకి నైన్ సిక్స్టీ కన్నా తక్కువ ఉంది కదా అంటే మనకి ఇదైతే కాదు టెన్ కాదు నైన్ కాదు ఓకే ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ కాదు ఓకే ఫైవ్ పర్సెంట్ కాదు నైన్ కూడా కాదు ఎందుకంటే ఇంత తక్కువ ఉండదు మరి ఇంత ఎక్కువ ఉండదు మధ్యలో ఆరో ఏడో ఎనిమిదో వస్తుంది కదా ఒక వన్ పర్సెంట్ యాడ్ చేస్తే ఎంత నైంటీ సిక్స్ టెన్ పర్సెంట్కి నైన్ సిక్స్టీ అయితే వన్ పర్సెంట్కి నైన్ సిక్స్ సో సిక్స్ ప్లస్ జీరో జీ సిక్స్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ టూ కాదు కదా ఇంకో వన్ పర్సెంట్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా నైంటీ సిక్స్ ఆరు ప్లస్ ఆరు పన్నెండు ప్లస్ తొమ్మిది మూల ఇరవై ఏడు ఇక్కడ అరవై ఏడు సో నేను డైరెక్ట్గా మీకు ఇది చెప్పాను యాడ్ చేసుకోండి అని ఇది అంతే ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి సో డైరెక్ట్గా మీకు సొల్యూషన్ తెలిసిన తర్వాత పేపర్ పైన పెట్టేప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇంతే చేస్తారు ఇంకేం ఉండదు అక్కడ వేయడానికి ఓకే సో ఇలా కాన్సెప్ట్ ఓరియంట్గా వేయడం ఇంపార్టెంట్ నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఇన్వెస్ట్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ రూపీస్ ఇన్ ఎ బ్యాంక్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ విచ్ గివ్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇయర్ వన్ అండ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇయర్ టూ ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ రూపీస్ దెన్ వట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏందమ్మా ప్రిన్సిపల్ ఎంత అని ఇక్కడ ఎక్స్ని బ్యాంకుల్లో పెట్టాడు సో పెడితేవాడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నాడు ఫైవ్ పర్సెంట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నాడు సిక్స్ పర్సెంట్ మరి ఓవరాల్గా ఫస్ట్ ఇయర్కి సెకండ్ ఇయర్ కలిపి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అంటే ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ సో ఇది టూ ఇయర్స్కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చేంజ్ ఎంత అవుతుంది మరి లెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆ థర్టీ థర్టీ బై హండ్రెడ్ అంటే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయితే పాయింట్ త్రీ అంటే లెవెన్ పాయింట్ త్రీ అనేది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఎంతమ్మా లెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే మరి అప్పుడు అమౌంట్ ఎంత హండ్రెడ్ ప్లస్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఎంత వన్ 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 పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఈజ్ అమౌంట్ ఈ అమౌంట్ వాడు ఇచ్చాడు కదా ఎంత వచ్చింది అని చెప్పేసి ఎంత వచ్చింది అన్నమ్మా ప్రశ్నలో ఎంత ఇచ్చాడమ్మా వన్ వన్ త్రీ వన్ 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 పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ రూపీస్ అయితే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత అనేది ప్రశ్న సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ చూడమ్మా త్రీని ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి సిక్స్ వస్తుంది దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ ఇక్కడ జీరోస్ అనేది కామన్ అమ్మా జీరోస్ అనేది ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది కదా టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి వన్కి ఇక్కడ త్రీ జీరోస్ వన్కి ఒక డెసిమల్ పోతుంది ఓకే అలా అన్నమాట సో ఎంత త్రీని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి సిక్స్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తే రాదు ఇక టూతో మల్టిప్లై చేసి వస్తుంది
ఎలా ఆలోచించి పనిచేస్తున్నారు అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీకు సాలీస్ ఇస్తారు కానీ మీరు ఎంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నారని చెప్పేసి సాలీస్ ఎవరి ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఫైన్ నా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ సిఐ ఎర్నడ్ ఇన్ ఏ వన్ ఇయర్ ఎట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ పర్ ఆనమ్ కాంపౌండెడ్ క్వార్టర్లీ అండ్ యాన్యువల్లీ ఆన్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఆన్ ఏ సర్టన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ సో పదివేల రూపాయల మీద సంవత్సరానికి లెక్క కట్టినప్పుడు వచ్చిన వడ్డీకి ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి లెక్క కట్టినప్పుడు వచ్చిన వడ్డీకి ఎలా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లెక్క లెక్క కట్టిన వడ్డీకి మధ్య గల డిఫరెన్స్ ఎంత భేదం ఎంత తేడా ఎంత అని అడిగి అడిగిన మనకి ఓకే సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ప్రతి సంవత్సరానికి అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ రేట్ ఎంత అమ్మా ఫార్టీ పర్సెంట్ పర్ ఆనం పిఏ మరి ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి లెక్క కడితే సంవత్సరంలో ఎన్ని మూడు నెలలు ఉంటాయి ఇట్లా మూడు 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 అంటే నాలుగు సార్లు మూడు నెలలు మూడు నెలలు మూడు నెలలు మూడు నెలలు ఉంటుంది కదా అంటే ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఎంత లెక్క కట్టాలి పది శాతం పది శాతం పది శాతం పది శాతం అంటే పది నలభై బై నాలుగు అంటే ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి పది శాతం లెక్కను లెక్క కట్టాలి మరి ఫోర్ ఇయర్స్కి రేట్ ఎంత మారుతుంది అంటే ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పర్సెంట్ ఎంత అమ్మా ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పర్సెంట్ మరి దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఎంత అన్నాడు పదివేల రూపాయలు ప్రిన్సిపల్ ఎంత పదివేల రూపాయలు అంటే పర్సెంటేజ్కి రెండు సున్నాలు ఈ డెస్మల్కి కూడా రెండు సున్నాలు పోతే ఎంత ఉందమ్మా సిక్స్ ఫార్టీ వన్ రూపీస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ సిక్స్ ఫార్టీ వన్ రూపీస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ నా నైన్త్ ప్రశ్నకి ఇక్కడ ఆప్షన్ సాషన్ అమ్మా చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద సిఐ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఏ సర్టెన్ అమౌంట్ ఇన్ ద థర్డ్ ఇయర్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ రూపీస్ వాట్ విల్ బీ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఫోర్త్ ఇయర్ అండ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నైన్ పర్సెంట్ ఓకే సో చూడమ్మా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ రూపీస్ ఏంటి ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్టర్ థర్డ్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడ మనకి థర్డ్ ఇయర్ ఇప్పుడు మనకి ఫోర్త్ ఇయర్లో ప్రిన్సిపల్ ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీయే కదా ఈ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో నైన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కదా సో నైన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అంటే నైన్ వన్ సార్ నైన్ కదా అంటే నైన్తో ఎండ్ అవ్వాలి మన ఆన్సర్ ఇగో నైన్తో ఎండ్ అయ్యేది రెండు ఉన్నాయి కదా వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ నైన్ కదా సో నైన్ వన్ సార్ నైన్ నైన్ టూ సార్ ఎయిటీన్ అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ ఉండాలి ఇది ఆన్సర్ అయిపోయింది దట్స్ ఇట్ ఓకే సో అలా సింపుల్ వేసుకోవడం మెయిన్ లేదు ఫైన్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్లు ఏమిచ్చాడు సేమ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ అ థర్డ్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ అయితే మనకి ఫోర్త్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ అంటే థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చిన అమౌంట్ ఫోర్త్ ఇయర్కి ప్రిన్సిపల్ అయితే ఫోర్త్ ఇయర్ తర్వాత తీసుకునే అమౌంట్ ఎంత ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నైన్ పర్సెంట్ సో నైన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ పర్సెంట్కి టూ జీరోస్ తీసేస్తే నైన్ వన్ సార్ నైన్ నైన్ టూ సార్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ నైన్ వన్ సార్ నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ అంటే లెవెన్ ఎయిటీ నైన్ వచ్చేసి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఈ ఫోర్త్ ఇయర్ దీన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి వన్ త్రీ వన్ ఎయిట్ నైన్ రూపీస్ వచ్చేసి అమౌంట్ ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ ఇయర్ అమౌంట్ ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ ఇయర్ అవుతుంది ఇలా ఓకే ఇక్కడ ఎయిటీ నైన్ యాడ్ చేయడం అంటే ఫస్ట్ నైన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎయిట్ సో ఎయిట్ తో ఎండ్ అయ్యేది మన ఆన్సర్ కాబట్టి ఆన్సర్ డైరెక్ట్ పెట్టేయడం నా నెక్స్ట్ ఇది టెన్త్ క్వశ్చన్ ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈల్డ్స్ ఎయిట్ టు సెవెన్ ఫైవ్ రూపీస్ యాజ్ ఏ సిఐ ఎయిట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ ఆనం కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ ఓకే సో ఇది అడిగిన ప్రశ్న అమ్మ చూడండి ఇక్కడ సో ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల మీద వచ్చిన వడ్డీ ఎనభై రెండు ఎనిమిది వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అయితే ఏ లెక్కన టెన్ పర్సెంట్ పర్ ఆనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ లెక్కన ఎన్ని సంవత్సరాలకు అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇక్కడ చూడమ్మా టెన్ పర్సెంట్ పర్ ఆనం కదా సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి టెన్ పర్సెంట్ టూ ఇయర్స్కి ఎంత ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ త్రీ ఇయర్స్కి ఎంత థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఎంత ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పర్సెంట్ కదా సో చూడండి ఇక్కడ ఇరవై ఐదు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంత అమ్మా ఐదు వేలు అంటే ఐదు వేల కన్నా ఎక్కువ ఉందంటే ఆన్సర్ కాదు థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫ
కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే టాపిక్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కన్నా కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ అప్లికేషన్ని ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ అప్లికేషన్ మీకు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఫైన్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ మరో డెమో క్లాస్తో మళ్ళీ తొందరలోనే మళ్ళీ మీట్ అవుదాం ఆల్ ద బెస్ట్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో మన ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ కింది కోర్సులను మీరు పొందవచ్చు యాప్ డౌన్లోడ్ లింక్ కిందనే ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ది బెల్ ఐ